দেখ স্টার্টিং ম্যাটেই রেল এটা এটার মিলর ইমেজ দেখ এটা এটা হচ্ছে এটার মিলর ইমেজ দেখে মনে হচ্ছে মিলবে না কিন্তু এই তো ভাই ঘুরে এইভাবে আছে নেচারের মধ্যে দেখ এটা মিলে গেছে মিলে গেছে এক্স্যাক্টলি দেখ সবাই মিলে গেছে দেখতে পাচ্ছি সবাই সব রকম মিলে গেছে আবারও আমার কন্ট্রোশন আরও জোরদার হচ্ছে বুঝতে পারছিস ঠিক আছে এখন চল পরের মলিকুল এবার যদি ধর আমি একখানা ক্লোরিন নিই আর একখানা যদি ফ্লোরিন নিই মানে দুটো অ্যাটমকে এবার চেঞ্জ করে দিলাম সাপোজ আমি করলাম হচ্ছে এবার এটা এখানে নিলাম হচ্ছে ফ্লোরিন এখানে ধর আমি নিলাম হচ্ছে ফ্লোরিন এখনও কার্বনটা আমার কী আছে এক আইরালি আছে চল মডেল বানাই দেখ এটা হচ্ছে আমার এই মলিকুলটা ঠিক আছে এটা আমি মনে পাচ্ছি এটা দেখে মনে হচ্ছে দেখ মিলছে না কিন্তু ঘুরিয়ে দিলাম ঘুরছে তো মলিকুল তো নিয়ে থেকেই ঘুরছে আমার কিছু করার নেই দেখ মিলে যাচ্ছে সবাই দেখ সবুজ আর লাল মানে মোহনবাগানের কালার ক্লিয়ার তাহলে এই হচ্ছে দেখ আমার বেসিক্যালি কি বুঝলাম বলতে এখান থেকে এটাই বুঝতে পাচ্ছি একখানা কার্বনওয়ালা মলিকুল যার মধ্যে ভাই কার্বনটা আমার একাই লাল ও আমার অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ তো হবেই ওর মিলন ইমেজ আমি সেম মলিকুল পাবো বোঝা গেল ক্লিয়ার তাহলে এই কন্ডিশন আমি তুই বুঝে গেলাম ঠিক আছে বোঝা গেছে এইবারে চল আমি তুই নেবো হচ্ছে কোন মলিকুলটা তাহলে তো আমি বুঝে গেছি ভাই অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ একখানা কার্বনওয়ালা মলিকুল ওর মিলন ইমেজ আমার সেম মলিকুলই পাই ক্লিয়ার এইবার আমি তুই চল সেই মলিকুলটাকে নিই তাহলে কাইরালটাকে আমি নিয়ে আসি মানে একখানা কার্বন থাকবে আর মলিকুলটা হবে হচ্ছে কাইরাল তার মানে একখানা কার্বন মলিকুল কাইরাল তার মানে চারটে হাতে চারজন আলাদা আলাদা থাকবে তাহলে আমি চারটে হাতে লাগিয়ে দিলাম কি বলতো এফ সিএল একদিকে তার আয়োডিন লেগে আছে আর একদিকে লেগে থাকবে কে তা সাপোজ ব্রুমিন লেগে আছে এই মলিকুলটা ওকে ক্লিয়ার মিলন ইমেজও পাবো তাহলে খাতার মধ্যে আঁকি চল এটার মিলন ইমেজ কী পাবো এখানে পাবো বিয়ার আর ওখানে পাবো হচ্ছে আমি আয়োডিন এই হচ্ছে আমার মিলন ইমেজ পেলাম দেখ এই মলিকুলটা কাইরাল ছিল তাহলে চল এই কার্বনটার মাথায় স্টার মার্ক দিলাম আমি তো এখনও জানি না ওই মলিকুলটা সেম মলিকুল না আলাদা মলিকুল জানি না এখনও তাহলে আমি এখন আগে ওটার মধ্যে স্টার মার্ক দেবো কেন যদি সেম হয় তাহলে কি আবার নতুন করে বলার তো দরকার নেই সেমকে কি আর দুবার লিখি বুঝতে পারিস তো তাহলে আমি বুঝলাম ভাই এটা হচ্ছে আমার স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল ওটা হচ্ছে মিলন ইমেজ তাহলে চল স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল মডেলটা বানাচ্ছি দেখ এটা হচ্ছে তো তোর স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালটা ছিল দেখ কার্বন মাঝখানে কার্বনের সাথে চারটে আলাদা আলাদা হাতে চারটে আলাদা আলাদা লোক লেগে আছে ওই জন্য চারজনের কালারও আলাদা ঠিক আছে ওকে দেখ তোর ইস্ট বেঙ্গলে আছে লাল হলুদ এইবার এটার মিলন ইমেজটা হচ্ছে বলতে কি এটা হচ্ছে আমার মিলন ইমেজ দেখ এটা হচ্ছে আমার মিলন ইমেজ ওকে মোহামেডান স্পোর্টিং আছে দেখ সাদা কালো ওকে এইবারে দেখ এটা হচ্ছে মিলন ইমেজ এখন তুই এদেরকে মেলানোর চেষ্টা কর মলিকুল ঘুরিয়ে পেছিয়ে যেভাবে ইচ্ছা তো আমি চেষ্টা করছি মেলানোর দেখ আমি লাল কালো আর সবুজটা মিলিয়ে দিলাম কিন্তু দেখ ওদিকে সাদা আর হলুদ মিলছে না তুই যে কোনো তিনজনকেই এখানে মেলাতে পারবি বাকি পুরো সবাই মিলবেই না দেখ আমি এখানে সাদা কালো আর হলুদটাকে আমি মেলালাম ঠিক আছে নিচে আমার ওই দেখে লাল আর সবুজটা মেলেনি তুই সিমিলার তুই যে কোনো তিনজনকেই ম্যাক্সিমাম এখানে মেলাতে পারবি তো আমি এখানে মেলানো হচ্ছে সবুজ কালো সবুজ আর লাল দেখ মিলেছে কিন্তু এখানে দেখ সরি কালো হলুদ আর লালটা মিলেছে কিন্তু দেখ এখানে সবুজ আর সাদাটা মেলেনি দেখতে পাচ্ছিস তো তার মানে কি বলতো তার মানে বুঝতে পাচ্ছি একখানা কার্বনওয়ালা মলিকুল যার কার্বনটা হচ্ছে কাইরাল মানে এই মলিকুলটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ এর মিনোর ইমেজ কি সেম মলিকুল পেলাম না সেম মলিকুল তো পেলাম না সেম হলে তো মিলে যেত তার মানে একখানা কার্বনওয়ালা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলের মিনোর ইমেজ আমার আলাদা মলিকুল হয় বুঝতে পারলি বোঝা গেল তাহলে একখানা লিখে রাখ একটা কার্বনওয়ালা একটা একটি কার্বনযুক্ত অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলের একটি কার্বনযুক্ত অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলের একটি কার্বনযুক্ত অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলের মিরর ইমেজ একটি কার্বনযুক্ত অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলের মিরর ইমেজ সেম মলিকুল হয় একটি কার্বনযুক্ত অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলের মিরর ইমেজ সেম মলিকুল হয় এই সেম মলিকুল হয় না সেম মলিকুল হয় না 
কমা দিয়ে আলাদা মলিকুল হয় ঠিক আছে আলাদা মলিকুল এটা মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট একটা স্টার মার্ক করে রাখবি আলাদা মলিকুল হয় ওকে বোঝা গেছে তাহলে আলাদা তাহলে দেখ এ আলাদা ও আলাদা তাহলে তো আমি দুজনের মাথায় আবার আলাদা আলাদা করে স্টার মার্ক দেবো স্বাভাবিকভাবেই তাই না কারণ দুজনের তো আলাদা এক্সিস্টেন্স বুঝতে পারছিস তো তাহলে দুজন হচ্ছে আমার এও আমার অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ ও তো আমার অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হয় কারণ ওর সাথে আলাদা আলাদা লোক লেগে আছে বুঝলি তাহলে এও আমার হচ্ছে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ ও আমার অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ ও এ লিখছি শর্টেও দুজনেই অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হলো আলাদা আলাদা লোক বোঝা বোঝা গেছে দেখ এদের রিলেশানটাকে কী বলে এবার ঠান্ডা মাথায় দেখি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলের মিরর ইমেজ আলাদা আলাদা মলিকুল হয় তারা ওর মিরর ইমেজও তো এই হবে ভাই স্বাভাবিক ভাই আমার সামনে আয় আমি যাকে দেখছি ও তো আমাকে দেখছে ঠিক আছে তার মানে আমি দেখছি ওকে ও দেখছে আমাকে ক্লিয়ার তার মানে এর মিনিমাম এর মিনিমামটা তুই বুঝতেই পারছিস এখন এদের রিলেশান কি ঠান্ডা মাথা দেখবে এটা তো আলাদা মলিকুল কিন্তু এটা মধ্যে রিলেশানটা কী বলতো রিলেশান হচ্ছে এটা মিরর ইমেজ আলাদা মলিকুল বাট মিরর ইমেজ এদের কী বলা হচ্ছে এনান সিওমার এনান সিওমার ঠিক আছে এদের রিলেশানটা কী বলে এনান সিওমার তার মানে দেখ এটার রেসপেক্টে কে বলবে এনান সিওমার এটার রেসপেক্টে কে বলবে এনান সিওমার তার মানে এনান সিওমারের মধ্যে কজন থাকে বলতে দুজন মানে এনান সিওমারিক পেয়ার সোজা কথা এনান সিওমারিক পেয়ার ক্লিয়ার এর রেসপেক্টে এনান সিওমার ওর রেসপেক্টে এনান সিওমার বা এর এনান সিওমারিক পেয়ার কী হবে এ ওর এনান সিওমারিক পেয়ার হবে হচ্ছে বুঝতে পারলি পেয়ার মানে জোড়া ক্লিয়ার তাহলে খাতায় লেখ এনান সিওমার বলে লেখ লেখ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ যৌগের এনান সিওমার ইকোয়াস টু লিখে রাখছিস এনান সিওমার ইকোয়াস টু অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ যৌগের অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ যৌগের মিরর ইমেজ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ যৌগের মিরর ইমেজ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ যৌগের মিরর ইমেজ ক্লিয়ার বুঝলি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ যৌগের মিরর ইমেজকে বলেছে এনান সিওমার বোঝা গেছে ঠিক আছে চল তার মানে এইবারে দেখ এবার একটু অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে ভাবি ভাই এও আমার লাইটের ডাইরেকশানকে চেঞ্জ করবে ও তো আমার লাইটের ডাইরেকশানকে চেঞ্জ করবে দুজনই তো অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ এখন এদিকে থাকা আমি বুঝলাম হচ্ছে এদের এনান সিওমার দেখ দুজনের তো বন্ডের কানেকটিভিটি তো সেম মানে ভাই এর সাথে যা যা বন্ড লেগে গেছে ওর সাথে তাই তাই বন্ডই লেগে গেছে শুধু হয়তো ওরিয়েন্টেশনটা পাল্টে গেছে যেভাবে এখানে বন্ডগুলো ছিল এখানে দেখ ওই বন্ডের ডাইরেকশান চেঞ্জ হয়ে গেছে ওই জন্যই তো মিললো না সেই মলে তো মিলে যেত এই মলিকুলটা ধর আমার ধর এই মলিকুলটা আমার লাইটের ডাইরেকশানকে সাপোজ মাইনাস আলফা ডিগ্রি ধর চেঞ্জ করতো এই মলিকুলটা সাপোজ আমার লাইটের ডাইরেকশানকে মাইনাস আলফা ডিগ্রি চেঞ্জ করতো তাহলে ওই মলিকুলটা কত করবে জিনিস ওটা করবে হচ্ছে কি মনে হয় বলতো প্লাস আলফা ডিগ্রি কেন আলফা কেন ভ্যালু তো সেম থাকবে ভ্যালু কেন সেম থাকবে কারণ মলিকুল তো সেম মানে মলিকুলের বন ফর্মগুলো তো সেম আছে কিন্তু ভাই এও অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ ও অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ তাহলে এনান সিওমেরিক পেয়ারের বিউটি হচ্ছে এটাই একজন যদি মাইনাসও করে অন্যজন প্লাসও করবে মানে এ যদি প্লাসও করতো মাইনাসও করবে বুঝতে পারলি তো ক্লিয়ার তাহলে এনান সিওমেরিক পেয়ারের মধ্যে একজন যদি প্লাসে করে অন্যজন করে হচ্ছে মাইনাসও তাহলে তার খাতায় লেখ ওই এনান সিওমার বলে লিখেছিলি লেখ তারপরে কমা দিয়ে বা ওর প্যারা চেঞ্জ করে লেখ লেখ এনান সিওমেরিক পেয়ারের মধ্যে এনান সিওমেরিক পেয়ারের মধ্যে এনান সিওমেরিক পেয়ারের মধ্যে আমরা লিখি একজন প্লাস আলফা ডিগ্রি একজন প্লাস আলফা ডিগ্রি একজন না লিখি একটি যৌগ লিখতেও পারতাম কোনো ব্যাপার না কেন একজন প্লাস আলফা ডিগ্রি চেঞ্জ করলে চেঞ্জ করলে শর্টে লিখছি বুঝতে পারবো প্লাস আলফা ডিগ্রি কী চেঞ্জ করবে বুঝে যাবো প্লাস আলফা ডিগ্রি চেঞ্জ করলে অন্যজন মাইনাস আলফা ডিগ্রি চেঞ্জ করবে অন্যজন মাইনাস আলফা ডিগ্রি চেঞ্জ করবে অন্যজন মাইনাস আলফা ডিগ্রি চেঞ্জ করবে বুঝলি পেয়ার বোঝা গেছে তাহলে এই হচ্ছে আমার এনান সিওমেরিক পেয়ার আমি বুঝতে পারলাম তাহলে এদেরকে বলে হচ্ছে এনান সিওমেরিক পেয়ার পেয়ার বোঝা গেছে চল তাহলে এনান সিওমেরিক পেয়ার আমি তুই বুঝে গেছি বুঝে দিচ্ছি এটা প্লাস আলফা ডিগ্রি মাইনাস আলফা ডিগ্রি এখন বুঝলি তো এখন দেখ আমি তো এবার এই পুরো জিনিসটা আমার বোঝা হয়ে গেছে ভাই কারা আমার লাইটার রেশন চেঞ্জ করছে কারা এনান সিওমেরিক পেয়ার বানায় কারা এনান সিওমেরিক পেয়ার বানায় না এখন আমি তুই এটাকে ক্লাস ইলেভেনের একটু অর্গ্যানিকের মধ্যে ঢোকাবো জিনিসটা আমার ক্লাস টুয়েলভে আবার আছে তারপর এই পুরো জিনিসটাকে ঢোকাচ্ছি ক্লাস ইলেভেন মনে করি ক্লাস ইলেভেনে চ্যাপ্টারে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে পড়েছিলি না এস এন ওয়ান রিয়াকশান এস এন টু রিয়াকশান পড়েছিলি এস এন ওয়ান রিয়াকশন এস এন টু রিয়াকশান ছিল পড়েছিলি কি আচ্ছা হ্যাঁ সাবস্টিটিউশন নিউক্লিওফিলিক বাই মলিকুলার সাবস্টিটিউশন নিউক্লিওফিলিক ইউনি মলিকুলার রিয়াকশান এনিওয়েজ তুই যদি মনে না থাকে তুই বুধবার একটু পড়ে আসবি এস এন ওয়ান রিয়াকশান এস এন টু রিয়াকশান ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা যেটা কথা
ঠিক আছে কেন কটা অবধি সাড়ে আটটা আসিস তাহলে ঠিক আছে তোর ছটা থেকে পড়া তো কোথায় পড়া বারাসাত ছটা থেকে কটা অবধি তুই পাঁচটা আসতে পারবি পারবি আসতে পেরে গেছি আসতে বুঝে গেছি তো বিরাটির ওপারে পড়া তো আধ ঘন্টায় ছেড়ে দেবো তো পরীক্ষা দিবি অন্যদের সাথে পরীক্ষা দিয়ে চলে যাবি তো তো কালকে তো পরীক্ষা তো নেই যেখানে পড়তে যাবি ব্যাস তাহলে তুই পারবি আসতে তোর সকাল দশটা থেকে রাত দশটা তুই পড়া আছে তাহলে কালকে আসতে পারছিস তুইও তুইও পারবি হ্যাঁ তাহলে এসব পরীক্ষা দিয়ে যেতে পারবি তো যদি কষ্ট হয় তাহলে বুধবার সকালে দিস এই নিয়ে চল তাহলে খাতায় বার হেডিং দে ছাড় বুধবারই আসিস কেউ কেউ বুধবার আসবি কেউ কেউ কালকে আসবি সেটা হবে না কালকে যদি সবাই আসিস তাহলে ঠিক আছে মানে যে কোনো সময় পাঁচটা থেকে রাত্রিবেলা নটার মধ্যে যে কোনো সময় আসলেই হবে ঠিক আছে পারবি তো কোশ্চেন লিখবে কেন কোনো গল্পই নেই কোশ্চেন নিয়ে নেবো তো যে পড়ি ঠিক আছে চল খাতায় হেডিং দে লেখ এই পুরো জিনিসটাকে আমি এখন ঢোকাবো এস এন টু রিয়াকশন এস এন ওয়ান রিয়াকশন আর এস এন টু আর এস এন ওয়ানের মধ্যে ঢোকাবো আর একটা জিনিস দেখাবো যেটা আমাদের সিলেবাসে নেই খাতায় লেখ এক নাম্বার লেখ এক নাম্বার বলে লেখ ইনভার্সন ইন কনফিগারেশন ইনভার্সন ইনভার্সন মানে হচ্ছে উল্টো ইনভার্স হয়ে যায় উল্টো ইনভার্সন ইন কনফিগারেশন ইনভার্সন ইন কনফিগারেশন ঠিক আছে কি কি লিখলাম তুই জানিস ইনভার্সন মানে জানিস কনফিগারেশন মানে কি বলতো তুই তো ল্যাপটপের কনফিগারেশন ফোনের কনফিগারেশন শুনেছি মানে যে সেট আপে আছে সোজা কথা ইনভার্সন মানে কি উল্টো হয়ে গেল সোজা কথা ঠিক আছে তো বেসিক্যালি ইনভার্সন ইন কনফিগারেশন আমার যা ছিল তার থেকে উল্টো ডাইরেকশনে চলে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে ইনভার্সন ইন কনফিগারেশন আমি অর্গ্যানিক মালিকুলে দেখবো এটা কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল বেসিক্যালি এটা হবে হচ্ছে এস এন টু রিয়াকশন এস এন টু রিয়াকশন এস এন টু রিয়াকশন আমার এই জিনিসটা হবে ঠিক আছে ঠান্ডা মাথায় দেখি এস এন টু রিয়াকশন হবে দেখ ধর এস এন টু রিয়াকশানে আমার ক্লাস ইলেভেনে ছিল এস এন টু রিয়াকশন এস এন টু রিয়াকশন একটা জিনিস ছিল কি বলতো আমি এস এন টু রিয়াকশনের মেকানিজম আমার ক্লাস চলবে পরের পরের ক্লাসে হয়তো দেখবো এস এন টু রিয়াকশন আমার কী হতো এস এন টু রিয়াকশন হতো নিউক্লিও ফাইল মনে পড়ে নিউক্লিও ফাইল কারা ছিল বলতো যার মাথায় এক্সেস মাইনাস চার্জ বা এক্সেস ইলেকট্রন থাকে তারা হচ্ছে নিউক্লিও ফাইল আর ইলেকট্রো ফাইল মানে কি যার মাথায় হচ্ছে এক্সেস প্লাস চার্জ বা ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্সি মানে কম ইলেকট্রন থাকে তারা হচ্ছে আমার ইলেকট্রো ফাইল ঠিক আছে ইন এস এন টু রিয়াকশন আমার কী হয় নিউক্লিও ফাইল ব্যাক সাইড থেকে অ্যাটাক করতো আর লিভিং গ্রুপ বেরিয়ে যেত এটাই আমার এস এন টু রিয়াকশানে হতো লিভিং গ্রুপ মানে কি লিভিং গ্রুপ মানে যে ছেড়ে চলে যাচ্ছে নিউক্লিও ফাইল হচ্ছে ঢুকছে এটা আমার এস এন টু রিয়াকশান হতো আমি তোকে এখন একটা জাস্ট সিম্পল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য একটা সিম্পল মলিকুল নিলাম ধর আমার কাছে আছে হচ্ছে এই মলিকুলটা সি এইচ আই এখানে লেগে আছে সাপোজ হচ্ছে ডিউটেরিয়াম ডি মানে ডিউটেরিয়াম ডিউটেরিয়াম কে হয় ভাই হাইড্রোজেন আর আইসোটোপ হাইড্রোজেনের তিনটে আইসোটোপ হয় শুনেছিলি প্রোটিয়াম ডিউটেরিয়াম আর ট্রিটিয়াম ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডিউটেরিয়াম আর ধর আমার এই কার্বনটাতে লেগে আছে হচ্ছে ট্রিটিয়াম তাহলে দেখো আমার এই কার্বনটা আমি নিলাম এই স্টার্টিং মেটেরিয়ালটা নিয়েছি ওকে আচ্ছা ভালো করে টাকা আয়োডিন সি আই বন্ডের স্টেবিলিটি কম আমি তো আগের ক্লাসেই দেখেছিলাম তাই না সি আই বন্ডের স্টেবিলিটি কম ছিল রিভার্সেবল হতো তো সি আই বন্ড ভেঙে যেত ঠিক আছে সিমিলার হতে এখানে কি বলতো সি আই বন্ডটা ভেঙে ভেঙে যেতে চাইবে তার মানে আয়োডিন আমার ওই কার্বন আয়োডিন বন্ডের ইলেকট্রন নিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইবে আয়োডিন আমার আই মাইনাস হয়ে বেরিয়ে যায় ফ্লোরিন থাকলে এফ মাইনাস হয়ে বেরিয়ে যাবে ফ্লোরিন থাকলে সি এল মাইনাস বি আর মাইনাস তো এটাই হচ্ছে লিভিং গ্রুপ ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম আমি যখন তোকে মেকানিজমের মধ্যে ঢুকছি আমি তোকে শর্টে জাস্ট বলবো এই জিনিসটা এখন এইবারে দেখ যে স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালটা আমি তুই নিয়েছিলাম বলতো এখানে কার্বনটা কাইরাল ছিল নাকি একাইরাল ছিল কেন একাইরাল কার্বনের সাথে চারজন আলাদা আলাদা গেছে মানে এটা হচ্ছে কাইরাল কার্বন ওকে এর মধ্যে ধর আমি একটা নিউক্লিও ফাইল দিয়েছি চল আমি এর মধ্যে দিয়েছি হচ্ছে একখানে নিউক্লিও ফাইল নিউক্লিও ফাইলকে নর্মালি আমার এনিউ মাথায় মাইনাস চার্জ দিয়ে ডিনোট করে নিউক্লিও ফাইল ওকে বুঝলি তাহলে আমার কি হবে বলতো এস এন টু রিয়াকশান আমার কি হতো সিঙ্গেল স্টেপে নিউক্লিও ফাইল গিয়ে কার্বনে ধাক্কা মারে আর আয়োডিন গিয়ে বেরিয়ে যায় এটা হচ্ছে আমার এস এন টু রিয়াকশান হতো নিউক্লিও ফাইল গিয়ে কার্বনে আমার ধাক্কা মারে আর আয়োডিন আমার বেরিয়ে যায় এটাই হচ্ছে আমার এস এন টু রিয়াকশান হতো বুঝতে পেরেছিস এটা আমার এস এন টু রিয়াকশান হতো বাড়ি গিয়ে ক্লাস ইলেভেন এস এন টুটা উল্টে দেখবি নিউক্লিও ফাইল গিয়ে কার্বনে ধাক্কা মারে আয়োডিন আমার বেরিয়ে যাবে লিভিং গ্রুপ ছেড়ে চলে গেল ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকে প্রোডাক্টটা কী পাবো ঠান্ডা মাথায় একটু দেখি প্রোডাক্টটা কী পাবো দেখ আয়োডিন আমার আই মাইনাস
बेरी गया चाहे माइनस ढूँगे जाओ माइनस तो सेम ही था क्या कार्बन एक्चुअल मतलब क्या लो अच्छा एक बार देख तो ताका न्यूक्लियोफाइल के कार्बन है थाक्का मार चाहे आई माइनस बेरी गया चाहे ये थाक्का मार जोन की होला बोलतो ये जे बॉन्ड गुलो सब बस एरोकोम चिलो चिलो एरोकोम है क्या लो जितना तर पिछोंडी कोड़ कम चिलो चिलो पिछोंडी कोड़ कम है मुझसे बाली थाक्का मार जोन थाक्का मार चाहे तो भाई थाक्का मार इफेक्ट है ये बॉन्ड गुले एरोकोम सामने देखे चलो पिछोंडी कोड� कार्बन से तो हमारे होले कि ये दिके न्यूक्लियोफाइल लेवल ए न्यूएर बॉन्ड होलो आर ड्यूटेरियम टच चिलो ये दिके ये भाव ये बार होएगा लो ये दिके ये भाव आर ट्रीटियम चिलो जो पिछोंड दिके ये भाव होएगा लो अच्छा बार पिछोंड दिके हमारे ये बुस्ते पर जी ये होता है हमारे स्ट्रक्चर पहलम स्टार्टिंग तेल स्ट्राचार पे एन देख जो प्रोडक्ट हमें पेलम सपोज निउक्लियोफाइल हिसाब से रियक्शन मध्य दिए ओइज माइनस के तो निक्लियोफाइलटार मध्य निक्लियोफाइल हिसाब से दिए सपोज ओइज माइनस मैं हाइड्रक्साइड आए तेल वो प्रोडक्ट क्या है कार्बनर सी लागे ओइज लागे कार्बनर सी जी ओइज लागे तरह मैं कार्बनर सी कार्बन अक्सिजे बन नट हाइड्रोजेन बन स्वाभाविक भाव अलकोहल पेलम प्रोडक्ट बुझते पे तो स्टार्टिंग मेटेरियल छोड़ देख हेलो एल कैन प्रोडक्ट पेलम अलकोहल तई ना स्टार्टिंग मेटेल छोड़ो हेलो एलकैन प्रोडक्ट पेल एल एट तो हेलो एलकैन आयोडो एलकैन आयोडिन और कार्बन साथ तीन टे हाइड्रोजें ही अन्न के लिए आए तो मैं हमारे आयोडो एलकैन हेलो एलकैन छो प्रोडक्ट पेल कि अलकोहल भलोक तका जो मलिकुल पे वोटा कि ना कि एकदाल अप्टिकल एक्टिव ना अप्टिकल इनएक्टिव एक्जेक्टली अप्टिकल एक्टिव एट कईडाल कार्बन पेल दो मलिकुल की सेम स्टार्टिंग मेटेल और प्रोडक्ट स्टार्टिंग मेटेल आलदा कारण भाई आलदा मलिकुल आयोडिन लेगे प्रोडक्ट हमारे उइज लेगे आलदा मलिकुल तो मैंने ए अप्टिकाली एक्टिव ओ देख हमारे अप्टिकाली एक्टिव बुझते ए हमार अप्टिकाली एक्टिव ओ हमार अप्टिकाली एक्टिव यार ठंडा माथा एक जिस देखी सपोज ये मलिकुलटा धर य मलिकुलटा जो शुरूते नहीं मलिकुलटा धर अप्टिकाली जीत एक्टिव नहीं धरे ना जा लाइटर डायरेक्शन के प्लस आलफा डिग्री धर चेज करत प्लस आलफा डिग्री धर चेज करत करते ही कारण मलिकुल अप्टिकाली माइनस आलफाओ करते जीना धरे नाम प्लस आलफा एन अभी देख जो प्रोडक्ट पेलम से हलो ठंडा माथा देखी देख ये बोलोम कन्फिगारेशन देख जे बनगुलो छो देख यनगुल एदी के छो यम छो सी एच टाइर छो कि बोल तो धक्का मारा फल ना कन्फिगारेशन चेन्ज हो गो कन्फिगारेशन चेन्ज हो गए तो मन होते बोलते सी एच बन तो सर सर नहीं हाँ भाई सी एच बन ना यम पिछिए से कारण देख सी एच बन और ये बन सी एच बन ए रखम पिछिए से सी डी बन यम पिछिए से ना छवि ए रखम आँकते कि निक्लियो फल्ट यम सोजा सोजी आँकते हो अभी तक एक बेकी एगे छवि तर भार्सन पे बुझे हमें जो छवि यह भाव आँकतम तेल तुम्हें बुझते सुविधा होत कार्बन आयोडिन एखे हाइड्रोजें एखे डिटेरियम एखे ट्रिटियम धक्का मारा फले पाच चो एट तर बी भाव आज छवि ये तर बुते छवि पा बुझते पे तो बुते थको यह रकम भाव यह रकम देख सी एच ए रखम छोड़े यकम हो गए ये ए रकम छोड़े यकम हो गए पिछन एक रकम छोड़े यकम हो गए आयोडिन मानस बेड़िए गए एक ही छवि एक ही छवि हमें एके बुझते क्लियर तेल जा कन्फिगारेशन छो स्टार्टिंग वोने की बोलो कन्फिगारेशन इनवार्स हो गल उल्टे गल जा कन्फिगारेशन हमारे एखे छो कन्फिगारेशन वो हमारे क्यों बोलो उल्टे गल ये बोले इनवार्सन इन कन्फिगारेशन इनवार्सन इन कन्फिगारेशन अबजार्भेशन की अबजार्भेशन एट मलिकुलटा जो सपोज प्लस आलफा डिग्री करत आलफा डिग्री क्या तरह कारण ये मलिकुलर प्रपार्टी आलफाटा मलिकुलर प्रपार्टी तो ये प्लस पंचाश डिग्री सपोज कर मलिकुलर प्रपार्टी ओ मलिकुले हमार अपटिकल रोटेशन लाइटर डायरेक्शन कत चेज है ये हिल प्लस हो जाए क्या माइनस वोजे हमारे इनवार्सन हो कन्फिगारेशन भैल्यूट कत है माइनस आलफा ना भाई आलफा हो क्या कारण वो मलिकुल आलदा वो तो मलिकुलर प्रपार्टी सपोज वो क्यों बोलो माइनस बीटा बोझा गया है एट प्लस आलफा हो माइनस बीटा डिग्री मलिकुलर प्रपार्टी वो आलफा बीटा मलिकुलर प्रपार्टी बुझलि क्लियर तेल ये हमारे इनवार्सन इन कन्फिगारेशन कथाए देखी एस एन टू रियक्शन स्वाभाविक भाई एस एन टू रियक्शन देखो इनवार्सन इन कन्फिगारेशन एन जो स्टार्टिंग मेटेरियल नहीं खाता एगे स्टार्टिंग मेटेरियल खाता स्टार्टिंग मेटेरियल देखे तक ही थक देख जो स्टार्टिंग मेटेरियल तो ने सपोज हमें हाइड्रोजें डिटेरियम और ट्रिटियम ना नहीं सपोज हमें तीनटा के निल हाइड्रोजें 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 तेल की स्टार्टिंग मेटेरियल अप्टिकाली एक्टिव होत अप्टिकाली एक्टिव होत ना कार्बन की हमारे कायराल होत कार्बन हमारे कायराल होत ना तर मान कि हलो बोलो देखिए जी स्टार्टिंग मेटेरियल तो वो नितम 
অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ স্টার্টিং মেটেরিয়াল সাপোজ আমি নিয়েছি এইবার তাহলে আমি ওর মধ্যে এসেন্ট টু রিয়াকশান করছি তার মানে রিয়াকশান শুরু হওয়ার আগে ও আমার লাইটের ডাইরেকশানকে চেঞ্জ করেনি সিম্পল করেনি প্রোডাক্ট যেটা ফর্ম হবে বলতো তখন প্রোডাক্ট যেটা তখন ফর্ম হবে যদি আমি তিনজনকেই হাইড্রোজেন নিই তাহলে প্রোডাক্টটা যেটা ফর্ম হবে প্রোডাক্টটা কি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে ইনঅ্যাক্টিভ হবে ধর আমি অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ হবে কারণ কি ভাই তিনটাই হাইড্রোজেন লেগে আছে নিউক্লিওফাইলের সাথে এসে লেগেছে তখন প্রোডাক্টটা হবে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ বুঝতে পারছিস তার মানে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ মলিকুল যদি নিই ও আগেও দেখ লাইটের ডাইরেকশান চেঞ্জ করছিল না প্রোডাক্টও করছে না তাহলে তার জন্য আর আমি ইউনিভার্সাল ইন কনফিগারেশন স্টাডি করে করবো এটা কি তার তো আর লাইটের ডাইরেকশান চেঞ্জ হবে না বুঝতে পেরেছিস তাহলে এই জন্য অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ মলিকুলের ইউনিভার্সাল ইন কনফিগারেশন আমি আর স্টাডি করলাম না আমি করলাম ডাইরেক্ট অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলে আমি বুঝতে পারছি ইনঅ্যাক্টিভের করলে কী হবে বোঝা গেল ক্লিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা আমি গ্রুপে লিখে রাখি বুধবার সকালে পরীক্ষা নোবো নাহলে কোশ্চেনটা প্রিন্ট করতে আবার ভুলে যাবো বুঝতে পেরেছি দেখে নি একটু বুধের পরে কিন্তু আমার শনিবারও পরীক্ষা নেবো ঠিক আছে কারণ দুটোর গ্যাপটা কমে যাচ্ছে শনিবার কেমিস্ট্রি পরীক্ষা নেবো সিলেবাস বুধবার অব্দি যা হবে তাই ঠিক আছে ওকে ডি এন ডে ব্লক থাকবে কিন্তু ওই জন্য তোর কাছে অপশান আছে কালকে এসে পরীক্ষা দিয়ে যাওয়ার হ্যাঁ ডি এন ডে ব্লক থাকবে বলেছিলাম তো পরেরটাতে থাকবে মানে পরেরটা মানে ওই পরেরটা ওকে তা তুই চাইলে বুধবার সকালে এসে দিতে পারিস পরীক্ষা নাহলে তোর জন্য যদি নাহলে কিন্তু গ্যাপ কমতে থাকবে তুই কালকে এসেও দিতে পারিস কারণ তো তো পড়া হয়েই গেছিলো আজকে আমার মনে হয় কালকে এসে দেওয়া যায় বেটার কারণ তোকে ডি এন ডে ব্লক পড়তে হবে বাড়িতে কালকে সকালে হবে না তুই বিকেলবেলা পাঁচটা থেকে রাত্রেবেলা নটার মধ্যে যে কোনো সময় আসলেই হবে পাঁচটা থেকে নটা প্রচুর টাইম স্প্যান চার ঘন্টা পাচ্ছিস যে কোনো সময় যে কেউ চলে আসিস ঠিক আছে পাঁচটা থেকে নটার মধ্যে যে কেউ একসাথে আসতে পারে কোনো কথা নেই ঠিক আছে পাঁচটা থেকে নটার মধ্যে যে কেউ আসবি হয়ে যাবে আসবি তো সবাই হ্যাঁ ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না তাহলে কালকে আসছিস তো আমি লিখে রাখছি নাহলে ভুলে যাবো হ্যাঁ আসিস কোনো ব্যাপার না আচ্ছা বোঝা গেছে এইবার দেখ তাহলে আমি বুঝলাম কি ইনভার্সন কনফিগারেশন আমার এটাই জাস্ট মনে রাখতে হবে যে এস এন টু রিয়াকশন আমার ইনভার্সন ইন কনফিগারেশন হয় তোর উচ্চ মাধ্যমিকে এই কোশ্চেনটাই আসবে এস এন টু রিয়াকশন ইনভার্সন ইন কনফিগারেশন হয় বুঝলি ক্লিয়ার আর যদি বলে যে কেন হয় বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখাও তাহলে এইভাবে একটা আমি আঁকবো সেটা বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে আমি বুঝে গেছি এই 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 জিনিসটাই দেওয়া আছে এই জিনিসটা দেওয়া আছে নিজেকে মানে হ্যাঁ নিউক্লিয়ার তুই যখন এইভাবে নিউক্লিয়ার ফাইল দিয়ে দেখাবি নিউক্লিয়ার ফাইল কি ধাক্কা মারছে প্রোডাক্ট হলো ব্যাস এটাই আর কিচ্ছু না বুঝলি তো তবে এটা এখন অবধি আসেনি আসে হচ্ছে পরেরটা যেটা দেখাবো পরের পরেরটা এস এন ওয়ান রিয়াকশানটা আসে ঠিক আছে চল এটা বুঝলাম ইনভার্সান ইন কনফিগারেশন যেহেতু ইনভার্সানটা বুঝলাম তাহলে পরেরটা দেখে রাখি পরেরটা আমার তো সিলেবাসে নেই পরেরটা দেখে রাখছি জাস্ট তুই চাইলে লিখতে পারিস চাইলে নাও লিখতে পারিস তোর ইচ্ছা দেখ পরেরটা হচ্ছে কি এটাকে বলে এটা আমার সিলেবাস নেই আগেই বলেছি রিটেনশান ইন কনফিগারেশান রিটেনশান ইন কনফিগারেশান রিটেনশান মানে কি বলতো রিটেনশান মানে থেকে যাওয়া থেকে যাওয়া রিটেনশন মানে যা ছিল তাই থাকলো তার মানে কীভাবে হয় এই রিয়াকশানটা হয় হচ্ছে বেসিক্যালি এস এন আই মেকানিজম এস এন আই মেকানিজম এস এন আই মেকানিজম আমাদের সিলেবাসে নেই এস এন আই সাবস্টিটিউশন নিউক্লিওফিলিক ইনফ্রামালিকুল আমাদের নেই এস এন আই এস এন আই রিয়াকশানে নিউক্লিওফাইল কোন দিক থেকে অ্যাটাক করে বা নিউক্লিওফাইল অ্যাটাক করে হচ্ছে লিভিং রুপ যেদিক থেকে বেরোচ্ছে সেদিক থেকে অ্যাটাকটা করে নিউক্লিওফাইল লিভিং রুপ যেদিক থেকে বেরোচ্ছে সেদিক থেকে অ্যাটাক করে যদি অ্যাটাক করে তাহলে আমি তখন প্রোডাক্টটা কীভাবে বলতে থাকি এইটা পাবো সিএইচ এখানে লাগবে নিউক্লিওফাইল এখানে লাগবে ডিউটেরিয়াম এখানে হচ্ছে ট্রিটিয়াম দেখো ভাই স্টার্টিং মেটেরিয়ালে কনফিগারেশান দিয়েছিলো প্রোডাক্টের কনফিগারেশান সেমই থাকলো কেউ তো কোনো ডাইরেকশন ফাইরেকশন চেঞ্জ হলো বন্ডে তাই না তাহলে এটা কি বলেছে রিটেনশান ইন কনফিগারেশান এস এন আইয়ের মধ্যে দেখি বুঝলি ক্লিয়ার বোঝা গেছে তিন নম্বর টেবার হেডিং দে লেক তিন নম্বরটা মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট লেক তিন নম্বর হেডিং দে রেসিমিক মিক্সচার লেক রেসিমিক মিক্সচার আর এ সি ই এম আই সি সরি আর এ সি আই এম আই সি আর এ সি আই এম আই সি রেসিমিক মিক্সচার ফর্মেশান বাংলা কি রেসিমিক মিক্সচার ফর্মেশান বা বাংলা তুই লিখবি রেসিমিক মিক্স রেসিমিকের কোনো বাংলা নেই ঠিক আছে রেসিমিকের বাংলা হচ্ছে 
রয়কার তাল দন্তেশ্বয় হর্ষি মহর্ষি ক বা বর্গীর্য হর্ষি রেসিমিক ও বলে রেসিমিক তাই অ্যাকচুয়ালি তোর বইতে লেখা আছে রেসিমিক ধ্রুব মানে শব্দটা কি তাই ইংলিশ ভার্সনের কোশ্চেনও থাকবে পিছনে আর বাংলাতে রেসিমিকই দেবে ঠিক আছে ওকে লিখেছিস রেসিমিক মিক্সার ফরমেশন এটা কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল ভালো করে লিখে রাখ ব্যাকেটে এস এন ওয়ান এস এন ওয়ানের জন্য অ্যাপ্লিকেবল মানে এস এন ওয়ান লিখে রাখলে তুই বুঝে যাবি এটা এস এন ওয়ানের জন্যই পড়ছি আচ্ছা চল দেখি মনে পড়ে ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম এস এন ওয়ান বিক্রিয়া যখন আমার হয় কার্বোক্যাটায়ন ফরমেশনের থ্রুতে প্রসিড করে এস এন ওয়ান বিক্রিয়া কার্বোক্যাটায়ন ফরমেশনের থ্রুতে আমার এস এন ওয়ান রিয়াকশান প্রসিড করে তাহলে এইবারে চল আমি তুই এস এন ওয়ান রিয়াকশানের একটা স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল নিচ্ছি ধর আমার কাছে আছে হচ্ছে এই স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালটা ধর আমার কাছে আছে হচ্ছে ভালো করে দেখাবি এই স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালটা ধর আছে এটা আয়োডিন পেরিয়ে যাবে যে এখানে সাপোজ আছে হাইড্রোজেন এখানে সাপোজ আছে হচ্ছে আমার সিএইচ থ্রি এখানে সাপোজ আছে হচ্ছে আমার ডিউটেরিয়াম ভালো করে টাকা যে স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালটা আমরা নিয়েছি বলতে এটা কত ডিগ্রি হ্যালো অ্যালকেন কত ডিগ্রি হ্যালো অ্যালকেন এটা ওয়ান ডিগ্রি হ্যালো অ্যালকেন কেন কীভাবে বুঝলাম কারণ ভাই আয়োডিন যে কারণের সাথে লেগে গেছিলো সেই কারণটা কটা কারণের সাথে লেগে গেছে বোঝা গেছে এটা ওয়ান ডিগ্রি হ্যালো অ্যালকেন এস এন ওয়ান রিয়াকশানে কী হয় বলতো এস এন ওয়ান রিয়াকশানে ভাই লিভিং রুপ এ ভাই কারোর জন্য ওয়েট টু ওয়েট করে না এ আগেই ছেড়ে চলে যায় আর নিউক্লিও ফাইল এসে কবে লাগবে তার জন্য ওয়েট করে না এস এন টু রিয়াকশানে কী হতো বলতো নিউক্লিও ফাইল এসে লাগবে তারপরে লিভিং রুপ বেরোবে আর এস এন ওয়ান রিয়াকশানে কী হয় লিভিং রুপ আগেই ছেড়ে চলে যায় কারোর জন্য ওয়েট টু করে না বুঝতে পেরেছিস এখন দেখ এই কার্বনটা ওয়ান ডিগ্রি হ্যালো অ্যালকেন ওয়ান ডিগ্রি হ্যালো অ্যালকেন আর এস এন ওয়ান রিয়াকশানের অর্ডার কী হয় বলতো থ্রি ডিগ্রি গ্রেটার দেন টু ডিগ্রি গ্রেটার দেন ওয়ান ডিগ্রি আমি তুই আবার পড়বো আমি তুই এখন যে মলিকুলটা নিয়েছি জাস্ট কনসেপচুয়াল ক্লারিটির জন্য নিয়েছি ইন রিয়েলিটিতে এই মলিকুলটা পার্টিসিপেট করে না কারণ এটা ওয়ান ডিগ্রি হ্যালো অ্যালকেন আমি নিচ্ছি তাহলে আমি কনসেপচুয়াল ক্লারিটির জন্য লিখেছি এই মলিকুলটা ওয়ান ডিগ্রিটা তো যেন বাড়ি গিয়ে ছ মাস পরে যখন আমার হ্যালো অ্যালকেনের পাতা উল্টাবি তখন ডাউট না হয় স্যার ওয়ান ডিগ্রি কেন দিয়ে কেন করেছেন ওয়ান ডিগ্রি তো করে না আমি এটা কনসেপচুয়াল ক্লারিটির জন্য এই মলিকুলটা নিলাম বোঝা গেছে ক্লিয়ার আচ্ছা দেখ এই মলিকুলে আমি যে কার্বনটা এঁকেছি এই কার্বনটা এটা কাইরাল না কাইরাল বল কাইরাল এক্স্যাক্টলি এটা কাইরাল কার্বন দেখ এর পাশের কার্বনটা এটা আমার কাই কাইরাল না কাইরাল এই কার্বনটা এই কার্বনের সাথে কে কে লেগে আছে ভালো করে তাকা দেখে বল তিনটে হাইড্রোজেন তিনটে হাইড্রোজেন আর ওইদিকে ভাই কার্বন ওই পার্টটা লেগে আছে দেখ আমি সি এইস থেকে ছোটো করে এঁকেছিলাম কিন্তু ওটা তো অ্যাকচুয়ালি ছোটো না ওটা তো এইভাবে খুলেই আছে তাই না এইভাবে খুলেই তো আছে দেখ ওইভাবেই বন্ড আছে যেহেতু আমার এটা একাইরাল ওই জন্য আমি এটাকে আর খুলে আঁকলাম না কারণ কোনো কাজের কাজ তো করছে না ওভারঅল তাহলে মলিকুলটা কী হয় বলতো ওভারঅল মলিকুলটা এখানেও কাইরালই হয় কেন তার কারণ ওভারঅল মলিকুলটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে তার কারণ কি ভাই তার কারণ দেখ একটা মলিকুলের মধ্যে একখানা একাইরাল আরেকখানা কাইরাল থাকলে ওভারঅল মলিকুলটা আমার অপটিক্যালি অ্যাক্টিভই হবে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে ঠিক আছে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মানে আমার লাইটার রেশনকে চেঞ্জ করবে তাহলে হচ্ছে আমার অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুল এইবারে যেহেতু অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ যেহেতু চারজনের আমার ধর আলাদা আলাদা আমি ওই জন্য চারজনকে আলাদা আলাদা কালি দিয়ে লিখছি ঠিক আছে এটা হাইড্রোজেন সি এইস তো থাক যে কালিতে আছে ডিউটেরিয়াম সাপোজ আমি নিলাম হচ্ছে লালটা আর আয়োডিন ধর বেরিয়ে যাচ্ছে যে বেরিয়ে যাবে তাকে তাকে আর ভেবে রেখে কী করবো থাক এই কালিতে থাক এটা আমার কাইরাল কারণ বুঝে গেছি এখন দেখ এস এন ওয়ান রিয়াকশানে ফার্স্টে পেয়ে হয় কার্বোকাটায়ন ফরমেশান এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু ঠিক আছে দেখ এবার একটু দেখ আয়োডিন যদি ছেড়ে চলে যায় মানে আয়োডিন তো আই মাইনাস হয়ে বেরোবে এই যে বন্ডের মধ্যে দুখানা ইলেকট্রন আমি এঁকেছি এটা আমার কি বন বলতো সমযোজী বন্ধন না আয়নীয় বন্ধন সমযোজী এক্সাম্পল কারণ কার্বন ও ননমেটাল আয়োডিন অন ননমেটাল সমযোজী বন্ড কোভ্যালেন্ট বন্ড আয়োডিন আমার নিজের ইলেকট্রন তো নিয়ে বেরোবেই আই মাইনাস মানে কি অন্য একটা ইলেকট্রন নিয়ে বেরোবে সেটা হচ্ছে কার্বনের ইলেকট্রনটা তাই কার্বনের ইলেকট্রন নিয়ে যদি বেরিয়ে যায় তাহলে কার্বনের মাথায় কোন চার্জ হবে স্বাভাবিকভাবে প্লাস চার্জ ওই জন্য আমার কার্বোকাটান ফর্ম হবে ঠিক আছে তাহলে আমি এখান থেকে কী পাবো বলতো আঁক চল এখান থেকে পেলাম হচ্ছে এই জিনিসটা উপরে সাপোজ আমার লেগে আছে হাইড্রোজেন আয়োডিন ছেড়ে চলে গেছে সিএইচ থ্রি আর এটা হচ্ছে বিলো দা প্লেন্স সাপোজ আমার আছে ডিউটেরিয়াম ওকে আর কার্বনের মধ্যে আমার কি ভাই প্লাস চার্জ এখন স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালের দিকে তাকা দেখে বল স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালে কার্বনের হাইব্র
দেখেছিস কার্বো ক্যাটায়নে কার্বনের হাইব্রেশন হচ্ছে এসপি টু ঠিক আছে আচ্ছা কার্বো ক্যাটায়নের স্ট্রাকচার এসপি টু বলতো এসপি টু তো এই বন্ড অ্যাঙ্গেলগুলো কত হয় এসপি টুতে ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিল এসপি টুতে বন্ড অ্যাঙ্গেলগুলো কত হয় একশো কুড়ি ডিগ্রি ঠিক আছে এসপি টুতে বন্ড অ্যাঙ্গেলগুলো আছে একশো কুড়ি ডিগ্রি এসপি টুতে বলতো কার্বনটা কি হয় প্ল্যানার নাকি নন প্ল্যানার তো পুরো সিস্টেমটা এসপি টুতে কার্বন ক্লাস ইলেভেনে ছিল প্ল্যানার সিস্টেম পুরোটা প্ল্যানার তার মানে প্ল্যানার মানে কি বলতো প্ল্যানার মানে পুরোটা আমার বোর্ডের প্লেনে বা কোনো একটা প্লেনে বসে যাবে ধর এইটা হচ্ছে আমার কার্বো ক্যাটানের ফর্ম হওয়ার আগের স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল তো আমি নিচ্ছি হচ্ছে এই মলিকুলটা তাহলে এটা ছিল হচ্ছে আমার স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল এদিকে দেখ কালার দেখিস না চারটে সোজা কথা আমার একটা কার্বনের চারটে হাতে চারজন আলাদা আলাদা লেগে আছে দেখতে পাচ্ছিস তো স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল এরকমই তো কার্বনের চারটে হাতে আলাদা আলাদা লেগে আছে সাপোজ আমার এখান থেকে লিভিং রুপ হচ্ছে সাপোজ আমার এই হলুদটা আয়োডিন তাহলে হলুদটা সাপোজ আমার ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হলুদটা যদি ছেড়ে বেরিয়ে যায় তার মানে হলুদটা বেরিয়ে যদি যায় তাহলে আমি এখান থেকে কী বলতো এই কার্বো কাটানটা পাবো তুই এই স্ট্রাকচারের দিকে ভালো করে তাকা এই চার দিকে ভালো করে তাকা হলুদটা আমার ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি এখান থেকে কার্বো কাটানটা পাবো এটা তো আমার এসপি থ্রি বন্ড অ্যাঙ্গেলগুলো কত একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি বা একশো নয় ডিগ্রি আঠাশ মিনিট পাচ্ছি হচ্ছে আমি এসপি টু তাহলে এসপি টুতে আমার বন্ড অ্যাঙ্গেল কত হয় এসপি টুতে বন্ড অ্যাঙ্গেল কত এই মাত্র বললি একশো আশি না একশো কুড়ি ঠিক আছে একশো কুড়ি ডিগ্রি এখন এখান থেকে দেখ আমার বেরিয়ে গেছে হচ্ছে হলুদটা আমি পাবো হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটা এটা হচ্ছে আমার কি ভাই এটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি কার্বো ক্যাটার কার্বো ক্যাটার না এটা হচ্ছে এসপি টু দেখ বন্ড অ্যাঙ্গেলগুলো সব একশো কুড়ি করে কিন্তু এই বন্ড অ্যাঙ্গেলগুলো সব একশো কুড়ি একশো কুড়ি করে তিনটে বন্ড অ্যাঙ্গেল দেখতে পাচ্ছিস এটা প্লেন আর দেখ বোর্ডের প্লেনে বসে যাবে সিম্পলি বোর্ডের প্লেনে দেখ বসে গেছে বোর্ডের প্লেনে বসে গেছে তুই চাইলে এটাকে তোর হাতের প্লেনেও বসাতে পারিস হাতের মধ্যেও বসাতে পারিস হাতের মধ্যেও বসাতে পারিস ক্লাস ইলেভেন একটা জিনিস বলেছিলি এসপি টু হাইব্রিডাইজেশনে কার্বনের ক্ষেত্রে কি পড়েছিলি বলতো এসপি টু হাইব্রিডাইজড কার্বনটাতে আমার একখানা পিওর পি লেগে থাকে একটা পিওর পি লেগে থাকে পিওর পি লেগে থাকে বলেই ক্লাস ইলেভেনে তুই পড়েছিলি কি এসপি টু হাইব্রিডাইজ কার্বন আমার পাই বন্ড ফর্ম করে ওই পি 